ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பாத்துருக்கிறது உங்க சேனல் விக்னேஷ் இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்களை பார்க்க போறோம் அதாவது ஜிடிசி எல்டிசினா என்ன அண்ட் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சது அப்படின்னா ரயில்வேலயே உங்களோட குரோத் வேற லெவலில் இருக்கும் சோ நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்க ஜிடிசியோ எல்டிசியோ டார்கெட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எங்க ஒர்க் பண்றீங்க அண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை வருஷம் ஆர் ஃப்ரெஷராக இப்போதான் ரயில்வேல போனீங்கனாலும் சரி எங்க இருந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போக ஆசைப்படுறீங்க எந்த எக்ஸாமுக்கு டார்கெட் பண்றீங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதனால புதுசா வர ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ அவங்களும் நிறைய டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்க ரயில்வேல இருக்கீங்க சரியா ரயில்வே உள்ள போயாச்சு அப்படின்னா உங்களோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையான ப்ரொமோஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த ஜிடிசி அதுல இன்னொன்னுதான் இந்த எல்டிசி ஒண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்கிற சீனியாரிட்டி வைஸ் ப்ரொமோஷன் நம்ம மூணாவது விஷயத்த பத்தி பேசவே போறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் ரயில்வே குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல அதாவது நீங்க வந்து எந்த எக்ஸாம் எழுதல சரியா உங்களோட ஒர்க்க பாட்டுக்கு நீங்க பாத்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா சில வருஷத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு ஆஸ் பர் சீனியாரிட்டி ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்க ப்ரொமோஷன் வாங்கி போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த இடத்த உங்களை வச்சு நிரப்புவாங்க அடுத்த சீனியாரிட்டில நீங்க இருப்பீங்க இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது ஜென்ரலா உள்ள போனீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் இதுக்கு நீங்க எந்த எஃபர்ட்டும் போட வேண்டாம் இல்ல ப்ரோ நான் இப்பதான் உள்ள போயிருக்கேன் எனக்கு ஏஜும் இருக்கு எனக்கு கொஞ்சமா படிக்கிற ஆர்வமும் இருக்கு என்னோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஒண்ணு ஜிடிசி இன்னொன்னு எல்டிசி சோ ரீசெண்டா நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜூலை பிப்டீன்ல இருந்தே ஜிடிசி ஸ்டார்ட் இன்டர்னல் ப்ரொமோஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சரியா அதை பத்தி கூட நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணேன் போன வீடியோல அதை பத்தி பார்த்தோம் சோ நிறைய பேர் அதுல இருந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சில பேர் வந்து இப்போ நடந்து முடிஞ்ச குரூப் டில உள்ள போயிட்டாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களும் அடுத்து இந்த ஜிடிசிக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க சில பேரு ப்ரோ நான் உள்ள போய் நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் நாலு வருஷமா குரூப் டியாவே இருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஜிடிசி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு ஒருத்தர் நேற்று எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணார் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் வெறும் உள்ள போனவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ரயில்வே ஆஸ்பிரன்ஸ் இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் பார்க்க வேண்டிய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ மறக்காம வீடியோ வேண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ஜிடிசி அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஜிடிசினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்டல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சரியா சோ ஜி டி ஃபார் டிபார்ட்மெண்டல் சி ஃபார் காம்படிட்டிவ் இ ஃபார் எக்ஸாம் சோ பேர்ல இருந்தே எடுத்துக்கோங்க இது ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்டல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சோ இது ஜென்ரல் ஜென்ரல் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது எலிஜிபிலிட்டிக்கு வருவோம் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டெக்னிக்கல் வேகன்சி வருது சரியா இல்ல ஒரு நான் டெக்னிக்கல் வேகன்சி வருது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே அவங்க எப்படி எக்ஸாம் நடத்துவாங்கன்னா சேம் லைக் ஆர்ஆர்பி பேட்டர்ன் ஆர்ஆர்பில இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ இருக்குதா உங்களோட ஜிடிசிலயும் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் ஸ்டேஜ் டூ இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்ஆர்பி பேட்டர்ன் வேற எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அண்ட் முக்கியமான அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நீங்க ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்பதான் போனீங்க இல்ல ரெண்டு வருஷம் தான் ஆச்சு மூணு வருஷம் தான் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த ஜிடிசிய பத்தி தான் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஏன் எல்டிசிய பத்தி ரொம்ப நீங்க இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது எல்டிசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரியா சோ இதுல எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு இருக்க கூடாது இப்போ ஒரு ஏஎல்பி இருக்கா சப்போஸ் ஏ இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் ஏஎல்பி இருக்கு ஜெய் வரப்போகுது அதே மாதிரி நான் டெக்னிக்கல்லையும் எல்லா இதுவும் எல்லா போஸ்டும் வரும் சரியா சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ஆர்பி என்ன பண்றாங்களோ எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கும் இப்ப ஏஎல்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் இருக்குது ஸ்டேஜ் டூ இருக்குது சைக்கோ டெஸ்ட் இருக்கு ஆனா டெக்னீஷியன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ மட்டும்தான் ஸோ ஆர்ஆர்பி மாதிரியே தான் ஆர்ஆர்பி மாதிரியே இருக்கும் ஆர்ஆர்பில என்னென்ன சிலபஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லா
சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு வேறு விதமான ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஆசைப்படுறீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு வேறு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் நீங்கள் எலிஜிபிள் அண்ட் ஜிடிசிஇ இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் பர்சன் எல்லாருமே எலிஜிபிள் ட்ரைனிங் மட்டும் நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் ப்ரோ நான் இப்போ தான் போனேன் நான் இப்போ தான் போய் குரூப் டியாக ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு டென் டேஸ் தான் ஆச்சு நான் இந்த டென் டேஸாக ட்ரைனிங்கில் இருக்கேன் ப்ரோ என்னோட என்னோட ட்ரைனிங் இன்னும் ரெண்டு மாதம் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிங்க வீங்களா அந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே ஜிடிசி வந்தால் சாரி நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லை ப்ரோ நான் போயிட்டேன் நான் குரூப் டியாக போயிட்டேன் எனக்கு ஒரு மாதம் ட்ரைனிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஜாபுக்கே வந்துட்டேன் ஆன் ஜாப்பில் இருக்கேன் ட்ரைனிங்லாம் ஓவர் அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் ஃபார் ஜிடிசி குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும் ஏஎல்பியும் எழுதலாம் ஜேயும் எழுதலாம் டெக்னீஷியும் எழுதலாம் என்டிபிசி எழுதலாம் எனி திங் சரியா இதுதான் ஜிடிசி ஸோ ஜிடிசி நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சூப்பராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸோ நம்ம ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் விளாடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜிடிசிங்கிறது டக்குன்னு ஒரு லேடரை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஏறுற மாதிரி ஏன்னா நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இன்னைக்கும் நிறைய அண்ணாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்க இன்னமும் ஒரு குரூப் டியாகவே இருப்பாங்க இன்னமும் ரயில்வேல லோ லெவல்லேயே இருப்பாங்க மேலே போயிருக்கவே மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆகிறவங்க கூட இருப்பாங்க பட் அப்டே நான் சொன்ன இல்லையா சீனியார்டி பேஸ்டு ப்ரொமோஷன் அதை வாங்கி கொஞ்சம் மேலே மேலே வந்திருப்பாங்களே கண்டி பெரிய இதுவாக ஆகியிருக்க முடியாது ஸோ இந்த ஜிடிசி வயசு இருக்கும் போது நீங்கள் கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும் போது கெசட்டட் ஆஃபீஸராக கூட ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் பை ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்பி தான் பண்ணுவாங்க ஆர்ஆர்பி பேட்டர்ன் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா எக்ஸாம் எத்தனை பேர் ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி ஒரே நாளில் முடிஞ்சிடும் ரிசல்ட்ஸ் வந்து சில வாரங்கள்லேயே வந்துடும் ஏன் அந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது இல்லைங்களா இப்போ ஒரு குரூப் டி ஒரு லட்சம் வேகன்சி வருது எத்தனை பேர் ஃபார்ம் போடுறாங்க ஒன்றரை கோடி பேர் ரெண்டு கோடி பேர் ஃபார்ம் போடுறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டாவே இருக்கு ஸோ ஒன்றரை கோடி பேர் ரெண்டு கோடி பேருக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறது கஷ்டம் ரிசல்ட்ஸ் வைக்கிறது கஷ்டம் ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வர்றது கஷ்டம் பேன்ஸ் இருக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இவங்க அப்படி இல்லை அதிகபட்சம் போட்டால் ஒரு மூவாயிரம் பேர் போடுவாங்க நாலாயிரம் பேர் போடுவாங்க ஐயாயிரம் பேர் போடுவாங்க அவ்வளோதான் ஜிடிசி சரியா ஸோ அதனால் எக்ஸாமும் ஒரு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ரிசல்ட்ஸும் ரொம்ப குயிக்காக வந்துடும் தென் கேண்டிடேட் செலக்டட் பை ஜிடிசி வில் பி போஸ்டட் எனி வேர் வித் இன் த ஜோன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் வந்துருச்சு சரியா இப்போ ஜூலை ஃபிஃப்டீன் வரதா சொல்லியிருக்காங்க ஜூலை ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சுங்க ஓகே ஜூலை ஃபிஃப்டீன் உங்களுக்கு வந்து ஜிடிசி அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு சரியா இதில் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்கலாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அப்போது என்ன ஆகும்னா எதில் வந்திருக்கோம் சதன் ரயில்வேல வந்திருக்கோம் சதன் ரயில்வேல வந்தால் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஏன்னா சதன் ஜோனில் இருந்தீங்கன்னா தென் சதன் ரயில்வேல நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான் சப்போஸ் ஜிடிசியில் செலக்ட் ஆனால் என்ன எங்கே போஸ்டிங் போடுவாங்க சதன் ரயில்வேல எந்த ஜோனில் வேணுனாலும் உங்களோட போஸ்டிங்ஸ் இருக்கலாம் ப்ரோ நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் எனக்கு இப்போ இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்லேயே போஸ்டிங் வேணும் அதுக்கான சாத்தியம் கிடையாது எல்டிசியில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஜிடிசியை பற்றி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மற்றபடி இந்த சிலபஸ் டிஸ்கஷன் சரியா சிலபஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய வீடியோஸ் நானே போட்டிருக்கேன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் இல்லை ப்ரோ நான் ஜிடிசி இந்த தடவை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா மறக்காமல் எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணுங்கள் சரியா நிறையா கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் சம் ஸ்பெஷல் கைடன்ஸ் கூட என்னால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் பட் சீரியஸாக இருங்க அதை தான் நான் அதர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன் பார்த்த உடனே இன்னும் சில பேரும் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க என்ன ப்ரோ ஜிடிசி தான் வருது அப்போ ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட் வராதா நாங்கள்லாம் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போக முடியாதா அப்படி இப்போ இந்த ஜிடிசி வரதே ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் வேகன்சிஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணுறாங்க சரியா கீழே இருக்கிறவங்க மேலே மேலே போகும்போது தான் அந்த கீழே இருக்கிற வேகன்சிஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக வெளியே வரும் ஸோ இவங்களோட ப்ராசஸ் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் வலிக்காது ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் அப்படியெல்லாம் ஆகாது இவங்களோட ப்ராசஸ் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் குயிக்காக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் உங்களுக்கு
ஐசிஎஃப்ல வேலை செய்யறவங்க மட்டும்தான் ஃபார்ம் போட முடியும் இங்க என்ன கதை இங்க அப்படி இல்ல சதன் ரீஜன் சதன் ரயில்வேல நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு சோ சதன் ரயில்வேல இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் ஃபார்ம் போடுவாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா இங்க ஒரு மூவாயிரம் அப்ளிகேஷன் வருதுன்னா சொல்ல முடியாது இங்க ஒரு முந்நூறு அப்ளிகேஷன் கூட வரலாம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தாங்க ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் நான் சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்றேன் பட் அட் த சேம் டைம் வேகன்சி வில் பி லெஸ் கம்பேர் டு ஜிடிசி ஏன்னா இங்க வெறும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற வேகன்சி மட்டும் தான் வரப்போகுது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு இருபது ஜெய் வருதுன்னா இங்க ஒரு இரநூறு ஜெய் முந்நூறு ஜெய் வரலாம் சோ இதுதான் வித்தியாசம் ஆக மொத்தம் சரியா தென் ஒன்லி ஸ்டாஃப் இன்சைட் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட் கேன் அப்ளை அதனால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிடிசியே கம்பேர் பண்ணும் போது இதோட காம்படிஷன் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் அடுத்த ட்விஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டிக்கு வாங்க எலிஜிபிலிட்டில த்ரீ இயர்ஸ் சர்வீஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கணும் இது நான் எப்படி சொன்ன ஜிடிசி நீங்க உள்ள போய் உங்களோட ட்ரைனிங் முடிச்சிருந்தா போதும் நீங்க எலிஜிபிள்னு சொன்ன இங்க அப்படி இல்ல த்ரீ இயர்ஸ் உங்களோட ரெகுலர் சர்வீஸ நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் தென் அடுத்து பாருங்க இப்ப ஒரு ஜெய்யே வந்தா கூட அதுலயும் சீனியர் மோஸ்ட் ஸ்டாஃபா இருப்பாங்க இல்லையா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் பி ஆ உள்ள போய் அவங்க வந்து குரூப் சி வந்து குரூப் சில டெக்னிஷியன் கிரேட் த்ரீ வாங்கி கிரேட் டூ வாங்கி கிரேட் ஒன் வாங்கியிருப்பாங்க சீனியர் டெக்னிஷியனா இருப்பாங்க அந்த சீனியர் டெக்னிஷியன் தான் எலிஜிபிள் டு அப்ளை தென் இதுக்கும் குவாலிபிகேஷன் முக்கியம் இதோட எலிஜிபிலிட்டி அப் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல்னா எப்படி டெக்னிக்கல் குவாலிபிகேஷன் ரெக்வயர்டோ அதே மாதிரி என்டிபிசிலேயும் அந்த வேகன்சிஸ் வரும் நான் சொல்றது டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் ரெண்டு பேருமே இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ்க்குமே எலிஜிபிள் அதே மாதிரி ஒரு என்டிபிசி போஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கான அந்த டிகிரி தேவை ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நமக்கு நம்மள மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஜிடிசி பெஸ்டா இருக்கும் எல்டிசிஏ விட ஏன்னா எல்டிசி வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வரும் பட் வேகன்சிஸ் கம்மி அதுலேயும் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி வரணும்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கணும் சர்வீஸ் முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ நான் கொஞ்சம் சீனியர் தான் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் லெவல் போயிட்டேன் ஆர் எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ரெகுலர் சர்வீஸ் இருக்குன்னா அவங்க எல்டிசியும் அப்ளை பண்ணலாம் எழுதலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெரிய பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு மூணாவது என்னன்னா சீனியாரிட்டி பேஸ்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் வரலாம் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா அதை நான் ஒரு வீடியோவா கூட மேக் பண்ணலாம் சோ இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ இதுக்கு நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு மாற்றமும் இல்ல நீங்க ஆர்ஆர்பி கி ஃபார்ம் போட்டு படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா எப்படி படிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இல்ல ப்ரோ இது வந்து ஜிடிசி வந்து காம்படிஷன் கம்மியா இருக்கும் அப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க இதுலயும் நல்ல காம்படிஷன் இதுலயும் சூப்பர் மார்க் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க ஏன்னா இதுல கொடுக்கப்படுற வேகன்சிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி சோ பட் ஆஃப் எல்லாம் நல்லா போகும் அதனால சீரியஸா படிங்க தென் நிறைய பேரால வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க ஃபுல் டைமா கூட படிக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து வேலை செஞ்சுட்டே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் சில பேர் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கலாம் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கேர்ஃபுல்லா படிங்க சரியா ஸோ சில புக்ஸ் தேவைப்படும் உங்களுக்கு சரியா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம் அவர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் வித் விக்னேஷ் பிளே ஸ்டோர்ல போய் நீங்க அப்டேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி லாக் இன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க மூணு கோடு உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஆப்ல அந்த மூணு கோடை டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதுல ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் குள்ள போங்க இதுல ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸ் தமிழ் மீடியம் புக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்ஸ் தனித்தனியா அப்லோட் பண்ணிருப்பேன் அண்ட் இதுல ஏஎல்பி ஸ்டேஜ் டூ சிபிடி டூட ஃபோல்டர் போட்டிருப்பேன் சிபிடி டூட ஸ்டடி மெட்டீரியலும் சீக்கிரமா அப்லோட் பண்ண போறேன் சரியா அதாவது ஸ்டேஜ் டூ யார் யார் என்னென்ன படிக்கணுங்கிற டவுட் நிறைய இருந்தாலும் பிடிஎஃப்ஆவே அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க தென் நீங்க ஒரு நல்ல கிளாஸஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஜிடிசி ஆஸ்பிரன்ஸா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான டைம் இல்லை கீழே ஓம் இருக்கும் அது பக்கத்துல கோர்சஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கோர்சஸ்ல இங்க வந்துருங்க ரயில்வே
டீடைல்டு கான்செப்சுவல் கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறமா தான் மைண்டில் போடுற மெத்தட் ஸோ மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக உங்களோட எக்ஸாம்ஸை ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் ஜிடிசி எல்டிசியை பற்றி வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு டார்கெட் பண்றீங்கிறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ